玩玩玩我们第一套的树屋哈。过来以后呢，这边有一个公共的可以喝咖啡的地方，泰国最受欢迎的手标奶茶哈，真的很舒服哈，非常的安静。因为我们这个地方呢，它离我们的寺庙啊只有一分钟的路程，所以说在这个附近呢，都非常的安静。有时候早上的时候，有一些僧人啊，或者路过这里化缘呢，那种感觉真的是非常的让人心静哈。往前走，这里呢是我们刚才为大家介绍的一个公共的休息区，因为我们还有。三栋呢，今天是已经住满客人了，所以说呢就不方便进去为大家介绍。但是我们能够看到每一栋的这个外观哈，入口的外观都非常的精致。你看，像这一栋的外观的话，它是一个实木的大门，旁边那个外观呢就是非常多的青花瓷。那这边的这一栋的外观呢，就是有一个超大的古式马车哈，和旁边的这一棵大树。总之，每一栋都有它的特色。那现在呢，我们的。员工呢正在为整个的植物花园浇水哈，我们一起来参观第二栋。这个地方呢，我们有一个古老的马车。那这个马车我刚才问了一下房东，从印度淘回来的。来走，欢迎来到你入住的民宿哈。进来以后，我们首先是有住户的两个大的支撑的柱子。这边呢有一个小小的小书房，其实我们发现没有，在每一个房间，它其实这样的小书房都是挺多的。好多老外来到这里都喜欢有一个小小的办公的地方。现在有非常多的数字游民呢，喜欢来到全世界的地方，既工作既玩耍。这边呢也有一个小小的一个冲咖啡的地方，冰箱齐全。我最喜欢的是这一个沙发，这个沙发呀。既可躺既可坐哈，坐在这里的时候，你能看到它的屋顶的这些木饰和这些装饰，非常的有格调。过来以后呢，我们这边有一个超大的穿衣镜，这边呢可以放自己的行李架。再往后走，我们楼下是有一间淋浴间，在楼下，整个的淋浴间呢在墙面也是这种陶瓷的。好，那么转过来呢，我要带大家一定要上二楼去看一下，因为它的二楼非常的惊艳啊 ，Let's go。我们整个二楼的楼梯的这个木头啊，全部都是老木啊，踩上去非常的舒服。它这个扶手也是一样的，这个扶手也是那个犁田的那种泥巴哈。好，往上走，到达二楼。我们二楼呢，它的功能呢是起居室和我们的淋浴间。来，我先转过来，给大家看一下这个画面，怎么样？哈哈，这个。整个空间哈，虽然不大，非常的有这种独特的感觉。不光是它的实木打造，而且我们可以看到它里面的这些装饰哈，非常有特点。像这个吊灯啊，它也是用的以前的车轮自己做的，上面呢挂了一个犁田的篱笆哈。转过来呢，我们这里呢有个小小的休息室，那么这边就是有一个泡澡的地方。我们能够看到每个地方，它都有一个泡澡的。其实老外蛮喜欢这种泡澡的感觉。后面呢，就是洗漱台了，整个洗漱台也是包了浆了。那这这都是几十年的老家具了哈。整个的这种装饰的这种情调啊，还是非常的浓郁。因为在整个的，不管是它的墙面，还有这种把手，还有这种装饰面。都是处处透露着提醒你来到了清迈哈，你看他的这个头这个地方，还有一个小的椅子哦，坐在这里，有时候发发呆，看看这些装饰，或者是看看在那边洗澡的朋友，也是非常棒的体验啊。我反反正蛮蛮浪漫的。OK， 好，来继续往里走，那这就是。我们的起居室了，其实这一间起居室，你看哈，它有这么大的一些，看到没有？非常有着年代感，这种斑驳的这种重铸的痕迹哈。那这里是什么地方呢？这个地方呢，以前它是一个粮仓。我们以前呢，泰国的人们呢，那个时候呢，喜欢把粮仓放在二楼，因为二楼的话，它可以防老鼠嘛，对不对？这个里面呢，进来以后，它的这些木头也好，还有这些地方也好。有时候能闻到一些米香味儿哈，毕竟放了好多年的一些大米嘛。转过来以后呢，我们能够看到整个的双人床都是围绕着这个四根支撑柱
而建，所以说在这个中间还是蛮浪漫的。它的这个顶部呢是用的这种竹编做的一个顶部装饰，看起来也是非常有特色啊。这边下面呢是用的这种琉璃的窗花。这样的一个结合的话，不知道大家有没有喜爱啊？其实以前我们在很多的老的建筑里面，大量的用用这种颜色，很用心的一些点缀，比如说像这边挂的一些沙曼呐、啊，还有这个上面的佛手啊，还有后面的这种木式的一些木雕啊，都是装饰着整个房间的氛围感。这就是我们第二栋民宿的一个。整体画面，其实大叔在之前呢去参观过好几栋民宿，就是还没有住人的地方，其实都是有着它每一栋的特点。今天呢，因为很遗憾没有办法为大家一一介绍，因为它基本上是，呃，现在是淡季，所以说还能够拍一下这个里面的情况。如果是到达旺季的话，基本上是拍不到里面情况的，因为它每一晚的住价的话是一万五泰铢，淡季是九千泰铢。可以容纳两位小伙伴入住，这个价格呢，其实在泰国的民宿里面呢，不高也不低。但是呢，如果是这种有特色的民宿里面呢，它其实价格算中间的。但是在泰国的一般的价格里面，算偏高的了。一晚的话，相当于人民币两到三千了，对不对 ？OK， 这就是我们参观了这第二套民宿的一个画面。现在呢，咱们回到院子，继续跟大家聊聊。今天呢，大叔就带大家参观完了这一个非常有着古香古色的墓室民宿哈。整个民宿的位置呢，非常的棒，就在我们寺庙的旁边。今天参观完整套民宿呢，其实给大叔的感觉哈，就是大叔一直在寻找的这种有着泰国特色的木建筑。因为整个的建筑呢，其实它非常依托了周围的环境，都是围绕着这些参天大树而建哈、啊，而且它都是实木建筑。整个的建筑呢，其实它不是那种属于啊大气磅礴、美轮美奂的那种的建筑，但是呢，它处处呢都能够给大家带来一些惊喜。整个建筑的小的地方和一些屋顶的地方。都是主人呢辛辛苦苦在全世界收罗来的一些装饰品，然后点缀上去的，非常的用心。一会儿呢，大叔还可以带大家去参观他另外一个仓储间，这个仓储间你去了以后，你就能看到主人的用心了。他在全世界收罗了非常多的老家具，全部放在那个地方。他呢，其实以前是计划着，随着呃时间呢，他会慢慢的去把这些老的。墓室啊，老的家具啊，老的这种物件啊，一点一点的重新组合在里面。但是因为疫情的原因，这三年下来呢，也是让他呢，觉得就是说也该休息了。房东呢，有五十岁了，他现在呢也是想集中精力去学好泰国的本土的医疗。我们中国的本土医疗叫中医嘛，泰国的本土医疗呢叫做泰医。他现在正在学习，我看也是活到老学到老。这里的一个民宿，他已经花费了三十年的心血，一点一点的建成现在。在疫情之前，他的这个地方可以说得上是基本上是满房哈，很多老外非常喜欢他的这种建筑特色。这种建筑风格呢，怎么说呢，有点极端，喜欢的人真的是非常喜欢，不喜欢的人呢就觉得肯定会有点破旧哈。其实我们能够看到整个的建筑的面积呢，并不特别大。它五栋的建筑呢，都是在半拉的土地上。现在呢，房东呢是可卖也可租，价格呢，其实他说实话呢，也跟我们聊，就是说，其实花了蛮多心血的。而且呢，这个地段哈，非常的棒，在我们古城的正中间，就是说你住在这里，你可以逛完整个古城内的这个啊、呃，不管是它的一些著名的寺庙啊，还有周末夜市啊，还有一些特别的网红打卡地，走路就可以。这是非常难得的，就相当于你在春熙路的步行街旁边，你可以想象这个地段有多么的棒哈。第二个呢，它的建筑呢，不能说是有非常的美轮美奂，但是非常的用心。来到这里呢，你确确实实能够感受到清迈的当地的这种人文情怀和它的建筑美学。第三一个呢，就是整个的这个两块地呢，它是挨着的，另外一块呢是它以前的接待室，非常的漂亮。这一块呢是他的民宿的一个建筑，所以两块地呢它是一并出售，两块地一共是一个 right
。现在呢，房东呢没有给出准确的报价，但是呢，我相信这个价格不会太贵，而且大叔也可以为大家小刀一把。如果你觉得现在通过疫情的这个洗礼啊，大家对这个行情不太清楚的话，没关系，他也可以出租，但是出租呢也是需要到他这里来跟他面聊。或许大家都是。喜欢这种风格，或者是都是对着这种惬意的生活有着同感的人，或许他一开心，很便宜的就租给你了，那也说不定。总之呢，反正大叔能够为大家淘到这个黄金地段的这种有着当地特色的房子呢，已经很不容易了。说实话，因为我一直在淘这种像丽江古城一样的这种城中心的这种民宿啊，真的是很少很少。而且像这种地段的话，说实话真的不愁客人。他也是因为确实。呃，五十岁了也想换一种生活方式，所以说才把这个民宿放出来。希望有缘人吧，来过来一起可以看看，或许体验一下也不错的。今天呢，大叔就为大家介绍到这里。如果有机会，大叔还会为大家继续介绍泰国各个地方的非常精美的民宿或豪宅。跟着平大叔看遍泰国豪宅。现在呢，我所在的位置呢是另外以前这间民宿的一个办理大厅的位置，因为疫情的原因呢，所以现在呢成了它的一个堆放非常多的一些收藏品的地方。我说为什么要特意过来拍一下呢？我给大家来看一下，这边呢是他收藏的一些陶瓷，然后往上看，他这边的这些老的建筑哈，其实呢都是他以前从印度淘过来的这些。全部都是他以前淘过来的老物件后面的这一边的这些老物件呢，有些是从泰国淘过来，有些是从老挝淘过来，都是堆在这个地方。他的想法是什么呢？就把他的这个另外的半个 right 呢，一步一步的建成非常精美的一个木屋。所以光他这个廊柱啊，一二三四五六七八，后面还有四根，十二根。这么大的一个柚木廊柱哈，就值不少钱了，对不对？这边这个精美的这个，看到没有？从上面的门框到下面的这个门廊，加上门脸，是不是非常有异域风情？这些全部都是他从印度淘过来的。来，继续往后看啊，忽略一下我们园林的杂乱，因为为什么呢？我们整个的园林呢，已经三年没有去动了，所以说有点杂乱。但是我要带你们来看一下它。所收集的一些木料哈，我之前呢还一直在跟房东聊，我说你哪有这么多的老木头来建这个房子？你看，看见没有？这后面全部都是他收藏的一些老物件啊，像这种木式的这种车轮，改造成刚才我们看到的这种吊灯啊，或者装饰品啊，全部都是用这种改出来的。你看上面的木盘，还有木门。全部都是用这种老物件和这些组装起来的，里面呢非常非常多的一些宝藏哈。如果是喜欢木头的朋友呢，其实在这里可以过来淘一下哈。它这个地方以前非常漂亮，因为以前它是拿来作为它的一个办理 check in 的地方。现在呢，因为荒废，所以这边呢就不暂时开放。刚才那边呢是它真正的一个民宿的地方。那这块地呢也是同样的一个挂牌出售哈。